Aquí está el nuevo líder africano. Un joven militar, quien desde su humilde asiento en la cumbre ruso-africana, se levantó como todo un revolucionario para gritarles «¡Ya basta!» a las sectas de Occidente por haberle chupado al continente negro hasta su último recurso. Así pues, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, se erige como el nuevo «Che» africano, dispuesto a dar la cara por el África Occidental, que está dispuesta a levantar de nuevo sus fusiles para expulsar para siempre a las castas extranjeras que solo han sembrado hambre y miseria. ¿Cuál es el plan de este líder en ascenso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No entendemos cómo África, con tantas riquezas en su suelo y una naturaleza generosa, con mucha agua, sol y abundancia, es hoy el continente más pobre. Así inició el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traore, su discurso en la cumbre ruso-africana celebrada en la ciudad de San Petersburgo. El líder africano, junto al presidente Putin, disertó durante unos minutos sobre la realidad del continente, especialmente del África Occidental, una de las zonas con mayores niveles de violencia y pobreza del planeta. Entre sus reflexiones cuestionó lo siguiente. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado andan por el mundo mendigando. Afirmó Traore refiriéndose a los terribles niveles de miseria que asola la región de Sahil, que atraviesa 10 países africanos, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Y como las naciones que en otrora colonizaron estos territorios, continúan llevándose en bandadas los recursos naturales de cada tierra, sin una retribución justa, dejándolos incluso en una situación peor que en siglos anteriores. Es por ello que las palabras del mandatario burkinés resonaron en Rusia y fueron aplaudidas por todos, incluyendo al presidente Putin. Pero, ¿quién es Ibrahim Traore y por qué lo nombraron el nuevo Che Africano? Para ello, volvamos un momento al pasado. Luego de su independencia de Francia en 1960, el territorio conocido como Alto Volga vivió una democracia inestable entre golpes de Estado y gobiernos elegidos por votación popular. Pero en 1983, Thomas Sankara, un joven militar con apenas 33 años de edad, lideró un golpe de Estado para deponer al presidente pro-occidental Jean-Baptiste Quedraogo e iniciar una nueva era que comenzó con el cambio del nombre del país a Burkina Faso, que significa la patria de los hombres íntegros. Así pues, la era Sankara comenzaba con una serie de reformas que transformaron a ese país. En primer lugar, nacionalizó las industrias básicas y les entregó las tierras a los campesinos, junto a un programa de irrigación de tierras para que se produjera maíz, frijol y mijo, con el fin de promover la soberanía alimentaria y sacar de su país a los extranjeros. También fomentó el derecho a la educación por todo el país, construyendo escuelas rurales que elevó los índices de alfabetización hasta el 40%. Por otro lado, inició un plan contra la desertificación al plantar unos 10 millones de árboles. Además lanzó un programa de vacunación que liberó a su país de la meningitis y el polio. Pero lo más asombroso fue la reivindicación de los derechos de la mujer al permitirles el acceso a la educación y prohibir prácticas bárbaras contra las niñas. Por esto y lo anterior, fue proclamado el Che Guevara africano. Lamentablemente, las acciones progresistas y de orden socialistas, al mejor estilo africano de Sankara, no agradaron a los intereses occidentales, en especial a los de su antigua colonia Francia, que a través de su presidente, François Mitterrand, ordenó desde Costa de Marfil poner fin al movimiento liderado por Sankara. Con un final fatídico, en el 1983, cuando su propio compañero de golpe, Blaise Campaure, acabó con su vida como parte de un golpe de estado que lo sentaría en el poder bajo las instrucciones de París. De inmediato, el nuevo dictador revirtió las decisiones de Sankara, privatizó de nuevo las industrias, comenzó a importar productos básicos 
y hasta caería en el maleficio de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, controlados por los franceses. 40 años después, el legado de Sankara sigue vigente y su sueño de una África libre de colonialismo resucitó en un nuevo líder como Traore, quien ya es visto como el próximo Che africano. Otro joven militar que al llegar al poder tras derrocar a Paul Damiba por su incapacidad para contener a las fuerzas yihadistas y desviarse del camino de las reformas, inició un movimiento nacionalista que reivindicará los valores patriotas burkinés. De esta manera, Traore ordenó la retirada instantánea de las tropas francesas de su país, que permanecieron activas en ese territorio incluso después de su independencia en 1970 y en los últimos ocho años se reforzó para contener a los rebeldes extremistas árabes de esa zona. Aunque todos sabemos que el interés de Francia y Washington en mantener tropas en esa región de África no es precisamente por la amenaza de los fundamentalistas, sino de recursos naturales estratégicos para la supervivencia de esas potencias como lo son el oro y el uranio. Ya que Burkina Faso es uno de los mayores productores de oro de África, con un promedio de 7,7 millones de toneladas al año, lo que representa unos 2.200 millones de dólares. Hasta hace poco, la mayoría de las empresas dueñas de las minas más importantes del país son de origen francés, que emplean a más de 100.000 personas, pero se llevan casi el 90% de las ganancias, dejando a este país con apenas el 10%. Eso sin contar la gran cantidad de vulneraciones al ecosistema burkinés que ha contaminado el agua y los suelos cultivables de muchas comunidades locales, obligándoles a emigrar a otros territorios, incluso fuera del país. Lo anterior, junto al constante ambiente de inseguridad, ha sido el detonante para el nuevo movimiento nacionalista liderado por Traore, que busca que su país se aleje de la sombra del neocolonialismo occidental para abrazar el nuevo movimiento global en pro de un mundo multipolar. Prueba de ello fue la reivindicación de las vastas riquezas de oro de su país, al arrancarle a una transnacional 200 kilos de oro extraído de suelo burkinés con el fin de mejorar el estado de las reservas, paradójicamente unas de las más bajas del planeta. Al igual que Sankara, Traore puede ser visto como un dictador más, pero sus palabras en San Petersburgo dejaron claro su proyecto para el continente negro cuando manifestó «Tenemos la oportunidad de construir una mejor relación» que sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. No sin antes terminar con la siguiente reflexión. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas, que bailan cada vez que los imperialistas tocan el instrumento. Un pensamiento que el mismo Che Guevara expresaba cuando decía el imperialismo es el cáncer del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.